皆様オカルトラジオへようこそ今日はどんな恐怖が聞けるのかしら<笑>はい、TH シオカルトラジオともです木村です圭介です今日もなんかちょっと低めにいったっすかいや、そんなことないそんなことない<笑>普通ですこびりついてるっすね、す俺ら<笑>ちょっとかっこよかったっすいいありがとうございます、はい、今日この三人でお送りします、はい、よろしくお願いします圭介、はい、企画ですね、今日はそうですね、はいはい、なんだろうちょっとついに手を出そうかなと思っておーおーおー、何しよう何しよう、はい、今回はですね、はい、宇宙の謎に迫るおはい、まあまあオカルトなのか科学なのか、うんうんうんはい、まあまあみんな,みんな興味あることですからね、うん、そうですね、うんうん、なんでまあ実際どうなのみたいな、うんうんうん、本当に宇宙人は存在するのかっていう企画ですね、うん、いいですね宇宙人となるとまあオカルト寄りになるかなっていうねタイトル通りの実際に宇宙に、うん、<笑>あの宇宙人は存在するのかっていうのを語らおうみたいな企画なんですけど、うんうん、はいはいはい、ちょっとスケールがでかすぎて、うんうんうん、こう不用意に手を出しちゃったんですよ僕そうしたらなんかその1個調べるごとに、うんまあ、例えば土星とか金星ってなると、うん、あの金星はすごい熱いとか、うん、いろんなのがこうバーって出てきて付随、うんうん、する雑誌がいっぱい出てくるわけ、ね、めちゃめちゃ出てくるんですよ、うん、なんでまあ,あのこれは企画この企画はシリーズ化みたいなふうにして、はい、いろいろ掘り下げていこうかなみたいな感じなんですけど、はいはい、その中で今日は宇宙人についてピックアップするという、はい、おいいですね、はい、楽しみ、ま、宇宙人は実際めちゃめちゃ広いじゃないですか宇宙って広いですねで多分地球外生命体とかって絶対いると思ってるんですよ僕はだけど実際コンタクトを取ってるとかっていうのってあんまないじゃないですかないうんね、その宇宙人が接触してきましたよみたいな今映画であるような話というかっていうのがないんでもしかしたらいないんじゃない的な体で話していこうかなみたいな、うんうん、なんかさあのロサンゼルス大作戦みたいなさ、うんうんうん、ああいうのないね確かにそう,そうなんですよ何それ何それあ,のー、あこれね後で出てきますあ本当。はい。襲われるみたいな大多数の人がで逃げ惑うみたいな UFO に襲われてみたいな,たいな,たいなそういうのないじゃないですかそんな事件があったのそうなんですそういう映画、えー、あ映画、はいはい、あ,あれもねもともと実際にあったのを映画にしたって言われてるんですよ、えーえーえー、あじゃあちょっとじゃあ後から出てくるから楽しみに聞いてみますね、はい、そうですね、はい、まあなんでそのなんでコンタクトを取ってこないかとかもしいるならなんで来ないのみたいなことを今回はちょっと喋ってみようかなみたいないいです、ね、ふうにしてますねわかりましたはいまあ、実際僕たちこの地球人も宇宙人の一種なわけじゃないですか、うん、そうですね、はい、なのに異星人はいないっていう人が結構大多数なんですよまあ確かにそうだねうん、うんうん、その根拠は何だろうなとかっていうのがちょっと気になったのとっていうのもあってこの企画を考えたんですけども、はいはいはい、2人はどう思いますかその地球以外の星についてというかい,やい,るいるんじゃないかなと私もいる,いると思いますね、うんうんなんか地球はさ酸素があってみたいなだからこの人間がいるけど、うんうん、また火星にはそ,のそこの環境にあった生物がいるのかなみたいなイメージですけどねそれ俺もめっちゃ思ってたんですけど、うん、そのじゃあ例えば宇宙の中で、えっと、太陽系っていう惑星なんですよ、はい、銀河なんですよその、うん、俺たちの地球があるのは。うんでまあ、木星とかも火星とかもそうじゃないですか、うんうん、で同じ銀河の中にそういうやつがおったのになんで来ないんだろうみたいなおったのにもしおるとして,ああとして、ね、宇宙人がおるとして、うんうんうん、じゃあ同じ銀河の中に、うんうん、この広い中の,の銀河っていう小規模の中にいるのに来ない、うん、太陽系ってことだよねそうです、うん、そのでいに来ないのみたいなのがすげえ気になってて、うん、なんか、はい、さっきの話と一緒でさ、うんそ,のそこの環境にしか適応できないから、うんうんまあ、人間だってそうじゃんこの地球で月行っても酸素がないじゃん、うんうんうん、なのでそれと一緒なのかなって思ってたけど俺は、うん、じゃあそれめっちゃわかりますなんか酸素の環境じゃ耐えれないみたいな、うんうんうんうん、この今俺たちが住んでるこの地球自体も、うんうん、奇跡的に生まれた星とか言われるので酸素があったりだとか水があったりだとか、うんでまあ、温度だとか、うんうん、でその中で俺らが生まれたみたいなふうに言われてるっていうのを軽く調べただけで出てきたんで、うんうん、多分掘り下げたらめっちゃすげえことになるんじゃないかなみたいな、うんうん、っていうのもあってとりあえず今回は浅い感じでいこうかなっていう感じなんで、うんはいはい
まあ、うち浅いんで<笑>基本的にね<笑>上積みしか救わないですからそんな中でじゃあ地球がなんで奇跡的な星って言われてるかっていうことについてまず調べてみたんですけど、うんはい、まず星が密集していない銀河の外にある太陽系っていう、うんうん、他の銀河ってすごい星が密集,密集してるんですって。うん、だけど太陽系は程よい感じでこう配置されてるというか、うん、その星自体が、うんまあ、その時点で奇跡がまず一つらしいんですよ、うんはい、で2つ目ですね、はい、ちょうどいい質量を持つ太陽があるっていう、うんうん、太陽ってなんかすげえ温度が高くてみたいなふうに思われてるんですけど、うん、質量でいうとめっちゃちょうどいいんですってあの太陽って、うんうんうん、でちなみにその太陽恒星っていうんですけど、うん、恒星の寿命は質量で決まると。うんうんで地球の母星である太陽はちょうどいい質量のため超寿命なんですって約100億年の恒星って言われてます100億年生きる星今はどれぐらい経ってるんだろうねう今どのぐらい経ってるのか僕もちょっと分かんないんですけど、うんうんまあ、一応平均寿命平均寿命っていうか寿命的には100億年以上は生きるって言われてる星らしいんですよ太陽がね、はい、あちなみにこの俺が今日バッて話すじゃないですか、はいその時気になったこととかっていうのを、はいえっと後で話して、はい、それは掘り下げるふうにしていこうかなっていうあなるほど、ね、別の機会にあじゃあそれあ,のあれ間接的に質問するなっていうことあしてください<笑>それは<笑>書き留めていきましょうみたいな<笑>みたいな感じですうんオッケーオッケーオッケー、はい、でちなみにこの恒星っていう星なんですけど、はい、っていうのは天球上の互いの位置をほとんど変えず、うん、自分のエネルギーで輝く星らしいんですようん、星座などの星がほとんど恒星らしいです。うんうんうん、うん、そうだね。はい。うん、まあ一応星座については恒星以外にも太陽の光を反射しているだけの星とかもあるらしいんですけど。そうなんだ。はい。ええー。一応恒星で星座は成り立ってるんですけども、うん、それ以外にも太陽の光とか、うん、えっと光を放出する星惑星っていうか、うん、星もあって、うん、それの反射で光ってるだけの星もあるみたいです。へ、うん、えー。で成り立ってるとそんなのあるんだねなんか理科で習った気がする、はい、じゃあなんか俺もそんな気したんですけどそうなんだこの記事を調べる段階で全然思い出せなかった、うん、<笑>聞いたかなみたいな言ってみればまあ月が太陽の光を反射して光ってるみたいなあれの遠い版みたいなってことでしょ、うん、そうなんですそんなあれなんだねその反射の光が届くほど、まあ、近いのかな逆にトゥルットゥルなのかなトゥルトゥルなんじゃないで,すか<笑>でちょっとここで豆知識なんですけど、はい、さっき「太陽が恒星だ」とか言っ,た言ったじゃないですか僕、うんうん、恒星惑星衛星の違いって知ってますかわかりますあマジですか、はい、あじゃあぜひ恒星は、はいまあ、割と質量が大きいで自らが光を放っている、はい、でその周りを回っているのが、えー、と惑星、はい、まあ日本太陽系で言えばえっ、ー、と水金地火木土天海明は、うん、全部は、うん、惑星になるんですよ。はい、でその惑星の周りを回ってるのが衛星、うん、え地球で言えば月、うんえー、木星で言えばエウロパ、うん、とか、うんうんうん、そういうのじゃないですかね。木村さん、はい、100点っすよかったっす<笑><笑>これこっからドヤ顔で言おうとしてたやつ全部言ったっす今<笑>冥王星は今外れたいやまた戻ってきたよく,よくわかんないんだよ、ね、一,一応あの衛星として衛星,衛星,衛星になったのはいあえっと恒星は太陽、うんえっと、一応こう例えで言うと、うん、恒星っていうのは親なんですって、まあはいはいはい、で惑星は子供うん、うんで衛星が孫。もうなるほどね。はい。うんうん、じゃあ冥王星は孫になったんだね。あ違う惑星です。すみません間違えた。惑星ね。惑星惑星です。うんうんなんかその辺本当なんかなんか外れるとか外れないとかねよくわかんないよねなんか調べることによって最初は惑星だと思ってたけどちょっと調べたらなんか違う動きしてるみたいななんかそんな感じでね一応今は惑星ですねまあ僕が調べた記事はそうやって書いてあったんですけど、はいはいはい、古かったらすみません<笑>まあそんな感じですねなので自ら光を放ってるのが恒星で恒星の周りを公転してるのが惑星、うんで惑星の周りを公転しているのが衛星っていう順番ですね、うんはい、まあなんかより掘り下げていくと、うん、惑星の中にも自分で光ってる星とかもあるらしくて、えー、そうなんだ、はい
、なんかすげえ難しい、えー、難しいね。こまごましてるんで、うんうんうん、まあだいたいこんな感じみたいな、うんうん、はい、うんうん、っていうのと、もう一つ三つ目ですね、はい。太陽からの距離が絶妙にいい地球の場所、うん、太陽からの距離が生命が生まれるのに適した場所。うんこれをちなみにハビタブルゾーンと呼ばれるらしいんですよ。はい。そこに位置していることと、うん、と光転軌道っていうんですかね、はい、が蔓延に近いんですって、はい。っていうことが重なって今のこの地球が成り立ってるよっていう深淵かな。深<笑>淵<いや><笑>深淵深淵ですね。あの怒られちゃうもんねまた。そうですねそうですね。<笑>あのこの漢字の間違いとかについてはまた後日生放送でちゃんと謝ろうかなと思ってる。<笑><笑><笑>オッケーオッケーオッケー、はいうん、もうその度ぶっち込んでください、はいはい、かりました<笑>すいませんそう深淵に近いっていうのがまず3つ目、うん、っていうのと4つ目が地球と月のバランス関係が絶妙なんですって大体、うん、地球の4分の1の大きさの惑,惑星である月、うん、この月の大きさと公転軌道が地球に絶妙な重力バランスを与えてくれているっていう話ですね、うんうんうんうんなんかそれだもんで太陽と月は同じ大きさに見えるんでしょう,うんなるほど、あのー、今回、はいまあ、さらっとまとめたんで、うん、あんま掘り下げないようにしてたんですけど、うんうん、その月についてなんですけど、うん、あれって年に2 3センチ離れてってるんですって地球から、うん、それによって一日の長さが変わってるらしくてほうほうほうなんかはるか昔地球ができたばっかの頃は、うんえっと、現時点で30万メートルキロメートルぐらい離れてるらしいんですけど、うんうん、できた当初は、うん、当初は2万キロメートルぐらいの距離だったらしいんですよ。うん、18時間ぐらいだったんだよね。そうそうそう。えもっともっと短かったっ。もっと短かったんだ。最初はね4時間ぐらいつってます。へえ。ああ。一周がってことね。そうです。から徐々に月がそうやって離れてって何万年もかけて、で徐々にこう今の地球に適した環境が出来上がってったっていう。まあ、そういうのが生まれることも奇跡だと言われてる、はいはいはいまあ、そういうことも伴って、うん、あとは別に別それとは別で、うん、地球の磁場とか、うん、自転の傾き、うんうんまあ、自転というか自軸かの傾きとかであと地球に衝突するような危険、えっと、他の,他の星が,星が、うん、えー、っとなんて言うんでしたっけ水星とか水星とかあの隕石,隕石が地球にぶつかる可能性っていうのを月がめちゃめちゃ減らしてくれてるんですって、うん、その重力によって。そうなんだっていうのもな伴ってめちゃめちゃ奇跡の星って言われてるらしくてんなんかプールにジグソーパズルをバラバラのやつを投げて、うん、水の中で。うん完成,完成するみたいなぐらいの奇跡みたいな、うんうん、それうよく言われますよね,ね,ね、うん、よく言われるみたいなこともあってこれってあの一応小学校の理科の授業で習うんですって、うん、この天体について、うん、地球ってそんだけ奇跡の星なんだよっていうのは、うん、でそういうことも伴ってこの生命が誕生する星っていうのがめちゃめちゃ少ないっていう刷り込みというか、うんうんうん、ってのもあって、うんうん、宇宙人はいないっていう考えに至る人が結構多いらしいですよ。なるほどなるほど、うん、そういうことか。はい。はい、一番の要因になってるのはそういうところっていう。あ,あ今日ちょっと隕石で思い出したけど、はい、今日まあ十七日じゃないですか。はい。はい。これ毎日ニュース見るんですけど、はい、ネットニュースあのヤフーニュースとか、はい、ライブドアニュースとか、はい、なんか芸能人の石田ゆり子さん。うん、分かります,分かりますのなんかインスタが話題になっててすごい大きい光火球を見たって言ってあれは何だったのか隕石かなみたいなのが話題になってましたよ結局何か分かんなかったんですけど最近さ今日のニュースでやってましたけどね石田ゆり子さん以外にも上げてるのかなそういうねそうかなね全然話変わっちゃうんですけど石田ゆり子さんめちゃめちゃ綺麗じゃないですかめちゃめちゃ綺麗やばいっすよねあれあすごい宇宙人なんじゃねえかな次行ってはいえー、っとそういうことで、はい、宇宙の大きさから言うとなんですけど、うん、太陽系ってめちゃめちゃ狭い空間なんですって、うんうんうんうん、で太陽系が属する天の川銀河っていうんですよ、うん、その太陽系が属してる銀河は、はいはいはい、2000億個の恒星の集合体らしいんですよ、うんうんうんそんな銀河も宇宙には数えきれないほど存在しているとうもうよくわかんないねはいもう,もう俺たちからは想像は絶するんですけど絶する絶する要するに地球のような奇跡の星が他にあるこの宇宙の中にあるってのは普通のことみたいな、うんうんうんうん、俺らの価値観で言うとすごい
奇跡的なことなんですけど、うん、実際宇宙レベルで考えてみるとすごく普通のことで、うん、他にもそういう星はあるよっていうのが、うん、って考えるのが、えっと、世間的には本当はそれがいいみたいな感じなんですけど、うん、すり込みで宇宙人はいないって思っちゃってるみたいな。うんうんっていう人が多いんじゃないかなっていうところがまずこう今回の企画の論点というかなんかさあれっぽいよねなんかそのその外を想像できないっていう,うまあ広すぎて分かんないしイメージが湧かない,、うん、かないっていうのが一番の要因というかうんなんか俺らもそうですけどその今まで生きてきてこう経験したことっての中でしか想像できないというか、うんうんうん、そうだね、うん。それ以上のことってちょっとしたことしか想像できないから、うんうん、まあそれはないものみたいな風に考えちゃうっていうのが多いんじゃないかなっていう。うんうんうんうん、そうだね。はい。うん、で、こっからはそんな宇宙なんで、宇宙人がいるっていう過程で話していくんですけど、うんはい、宇宙人が存在する。のならば、はい、なぜ地球に来ないのかっていう話題になってくるんですけど、はい、宇宙の壮大さを知る人の多くは地球以外にも知的生命体はいると確信しているようなんですよ、はい、ただその証,、まあ、その証拠に国家レベルで宇宙人探しを行っている国もあるし、はい、アメリカ航空宇宙局、はい、NASA ですね、はい、もう太陽系外の地球外生命体、はいの探査を行っています、はい、これは実際に行ってるんですよ、はい、ではなぜ地球にコンタクトを取,を取ってこないのかっていうお話なんですけど、うんはいはいはい、その説がですね、うん、まず一つ目、はい、宇宙が広すぎるっていう説、うん、なぜ地球に来ないのかの理由の一つとしてあまりにも地球が広すぎることがある宇宙がね、うん、そう宇宙が広すぎるっていうことがあると思います、うんはいはい、もし人類と同レベルの文明を持つ星が数億光年先にあったとすするじゃないですか、はい、人類がその星の文明をまだ発見できていないように、うん、その星も、えっと、地球を発見できない文明っていう説みたいな、うんうんうん、数光年離れた場所にあって、うん、お互いの存在を知るにはすげえ果てしなく遠いんですって数光年っていうのが、うんで。さらに地球よりももっとはるかに進んだ文明を持つ宇宙人がいたとしても、うん、地球まで来れる。星間航行ができる、うんうんうんえっと、星との間を行き来する船を作る科学力を持っている文明は存在しないんじゃないかっていう説ですね。うんうんうん、で仮にそんな超科学力を持つ宇宙人がいたとしたら、うんはい、地球人は立ち打ちできないじゃないですか。そ,うだ、ね、でその宇宙人たちが地球に悪の目的で来た場合、うん、地球はすでに滅ぼされているし。うんそれが善だった場合でも何らかの形で接触してきているはずなんですよ、うんうんうんうん、もし存在するとしてね,ね、はいはい、ただどっちにしても現時点でこの宇宙を行き来できる宇宙人っていうのは存在しないんじゃないかっていう説ですね、はいまあ、ただただ何て言うんですか僕たちが木星を知ってるように異星から地球っていう存在は知ってるけどここまでたどり着ける文明がないみたいな。はいはいはいから今のところコンタクトがないんじゃないかっていう一つ目の説ですねはい、はい、まあこれはいる設定ですけどね、うんうんうんはい、そして二つ目、はい、地球の環境が他の宇宙人に適合していないっていう説なんですけど、うんうんうんうん、まあこれもまあその名の通りなんですけど、うん、文明の発達した知的生命体の住む星がいくつかあったとして、うん、それらの星と地球の環境が必ずも一致しているとは限りませんはい、うん例えば大気成分重力などが違ったりしてるみたいな感じですかね、うんうんうん、でそんな宇宙人が地球の環境を分析して地球人宇宙人が地球の環境を分析して、うん、この星はなんか俺らに合ってねえんじゃねえかなって見限ったとしたら接触はしてこないから、うんうんそうだ,ねはい、だから来てないんじゃないっていう説が2つ目、うんはい、じゃあ3つ目ですね、うんうんえー、と超科学文明は滅びる運命にあるっていう説なんですけども、うんうんはい、ある学者が数十から数千光年もの距離を星間航行を持てるような文明は存在しないって言ってるんですよ。うんまあ、存在しないというよりかは、うん、そんな科学文明が発達する前にその星は滅んでしまうということを発表しています。うんうんうんうん
それは科学が発達すれば滅亡の危機が格段に増すということで例えば地球人がそうであるように知能が発達した生物は必ず同種間で争いを起こすと人類も科学が発達したことにより核兵器を作ったじゃないですかで宇宙のどこかにそのすごい高度な文明があったとしても彼らは争いを起こしせっかく気づいた文明を自ら破壊させてしまっているか、うん、自分たちの気づいた文明のエゴで星の環境を破壊し,まいあ、うん、破壊してしまい、はいはいはい、滅んでしまうと、うんうん、文明の発達は必ずこのような結末を迎えるっていうように発表していたみたいですね。はい、あでここでちなみになんですけど、はいはい、宇宙とかの話とかってこういうふうにすると、はい、何億光年先のとかっていう単位があるじゃないですか。ありますねあれってどういうのか分かっ知ってます？距離が光が一年かけて進む距離が一光年、はいはい。はい。その通りです。はい、ちなみに一光年ってどんだけだと思います？はい、距離が？はい。いやもう計算すれば分かるんだけどね。だってさ、一、はい、秒間に地球を七周半するってことでしょ？はい。で七周半って地球が一周四万キロって言われてるでしょ？はい。もしたらもうそれで計算していけば分かるけど、はい、想像つかんす。うんそうなんですよ。全く想像つかないじゃないですか。ちなみに一光年が約九点四六兆キロメートル。超、はいはいえー、すげえ。超、はい、超。<笑>超はすごいね。一、はい、光年が。うんうん、地球一周で四万キロでしょ。はいうん、あもうすごいね。でなんかなんかこれ方程式みたいなのがあって。はいあったんですけど、うん、俺学校で習ってないやつ出てきてたんで、うん、説明しづらかったんで省きました、うん、シグマとかそういうタンシグマは習ったっすあっ<笑><笑>もう本当に見たことないやつああそうなの、はい、らしいんですよ、うん、なんで1億光年だと、うんえっと、9.46 外キロメートル外外、はいはい、それぐらい離れてるとなんで,で光年っていう単位は光の速さで1年間進む距離のことを言いますと、うんうんまあ、まあ俺もそれぐらいしか調べてないんでちょっとあれなんですけどでも1億光年離れてるってすごい離れてるめちゃくちゃ離れてるねはいなんかあのよく言う織姫と彦星七夕で会えるみたいなあれもめちゃめちゃ離れてるんです1414万14万光年でそれを計算すると1年に1回やっと会えるみたいな星らしいんですよその俺らが地球から見て織姫と彦星がこう会うのが一年に一回みたいな。会うってどういうこと？うんと同じタイミングで見れる。同じタイミングで見れる。うん。もう動いてるってことお互いが。いや俺もそこはちょっとよくわかんないですけど。<笑>なんかこれこれこれも一応この宇宙について調べたときに、うん、その織姫と彦星が一年に一回しか会えないんだよみたいな記事を見て、うんうん、雑学的なのをちょっと調べたんですよ。おうおうおうそうしたらその宇宙に関しての雑学みたいなのがめっちゃ出てきて。うんうんうんであこれ一個一個調べてったら普通にエピソードとして話せそうだなと思ったんで、はいはいうんうん、今回は詳しく調べずに、うんうんはい、またこれは掘り下げていきましょうわかりましたわかりましたわかりました、はい、動いてるのか動いてないのか、うん、18年ぐらいっつったっけどっちか最初の方におる地球からなんか七夕でお願いがそのどっちかに届くまでに18年ぐらいかかるみたいな、うんうんうん、近い方が近い方がいやむずいむずい俺まだそこまで調べてないです<笑>い18光年離れてるってことはね、まあ、そういうことねそういうことなんですかねそういうことだよね、うんまあ、光の速さで18年かかるってことですもんねまあそうだねえら、うん、いことだよねえら、ね、いことえら、うん、いことなんですよ、うん、まあまあそんなちょっとした雑学ぐらいな感じなんですけど、うん、今のはまあその今話した3つが大きく取り上げられていました、うん、はいはいはいはいで他にも結構いろんな理由っていうか説みたいなのはあったんですけど、うん、少しその説を紹介しようかなと思います。まだ紹介してくるのね、はい。はい。それ以外の説ですね。はい。だいたい十二個ぐらい。おお、いっぱいあるね。はい。そもそも異星人などいないっていう説です、ね。おお、根本立ち返ったね。根本的に、うん、はい。っていう説がまず一つ。はい。で二つ目、はい、地球の近くに知的生命体自体がいないっていう。うんうんうんうん。生命は存在するかもしれないけど、うん、微生物みたいな。うんうん。うんなそれらしいねでも可能性としては。っていう宇宙人がいて、うんえっと、おとなしい動物なんで、うん、こう関与してこないというか、うんうんうん、そこまで文明が発達してないみたいな、うん、それ今もう3つ目も一緒に俺言っちゃったんですけど、うん、地
知的ではあるけど高度な技術がないっていうのが3つ目の説で、うんえっと、ある天文学者が、うんえっと、電波望遠鏡で夜空に耳を傾けているだけらしいんですよ、はい、地球でやってることって、はいはいはいはい、なんで異星人が電波を発してなければその、うん、存在を知れないっていう,う,ん、うん、っていうのが3つ目、はい、そして4つ目なんですけど、うん、知的生命体は自滅するので遭遇できないさっきのやつさっきのやつですね、うんうんうん、とかえっとまあそのさっき言ったのが兵器とかですよね、うんうん、環境汚染、うん、あと人工ウイルスなどによった原因で知的な種類は自滅するっていう傾向があるらしくて、はい、そのせいで会えないんじゃないかっていうはいはいはい、はい、それが4つ目ですね、うんうん、で5つ目、うん、宇宙は危険な場所だから会えないどういうことどういうことどういうこと<笑><笑>どういうことポンポン行った方がいいはいポンポン行こうかじゃあ行きますね一応たった一つの小惑星、うん、超新星、うんうん、ガンマ線バースト、うん、太陽フレア、うん、っていうようないろんな現象があるんですって、うんうんうん、それがいろんな惑星を壊したりとかして、うん、文明が発達してた星も壊しちゃって、うん、あのその宇宙自体がすごい危険な場所だから、うんうんえっと、こっちまで来れないっていう説ですねあ、うん、でその理由がちょっと違うみたいなさっき話したのと、うん、っていう説が5つ目、はいはい、そして6つ目、うんまあ、あのさっきも言ったんですけど宇宙が広すぎるっていう、はいはいはい、一応天の川だけでも10万光年に広がってるんですって、うん、で知的生命体が集中した信号を放ったとしても、うんえっと、その速度が光の速さだったとして地球に到達できてないんじゃないのっていう離れすぎてて天の川だけで10万光年ですからね天の川の端から端までで10万年かかるんですよ光の速さでえらいこっちゃ宇宙はもっとでかいんでえっと一応出てるけど地球まで達してないみたいなっていう説が6つ目で7個目ですね普通に観測期間が短すぎるんじゃねえのっていう地球人のまあまあそれはあるよねはい、うんえっと、一応異星人の電波を検出できる電波望遠鏡で観察をした時間、うん、地球人が、うん、約80年なんですって、うんうん、で異星人を本格的に探し始めたのが60年なんですって、うん、なんで普通に短すぎてただ俺らたちが発見できてないっていう説ですねそして8つ目、はい適切な場所を観測していないっていう。はい。まあ宇宙はでかいんで、うん、信号に耳を傾けるべき場所は無数にあると。まあそうだね。はい、その信号の発生源の方向へピンポイントで耳を傾けないとそれが聞こえないっていう説。でも俺がその電波発し取る。うんうんうんの責任者とかだったら、うん、なその適しとる場所はどこっていう感じになるけどね<笑><笑><笑>そうまあ一応一応なんですけど、ねねうん、一応なんですけど、うんえっと、今使用されている周波数は2兆5千万五千億チャンネルあるんですって地球上だけで、うんうんうんうん、はいそれから、まあ、ラジオのリスナーに向けてこう語りかけるとするじゃないですか、うん、ってなったら2兆5千億あるチャンネルをこっちが合わせないといけないってなったら、うんうん、合わすのってすごい難しいじゃないですか、うんそうだね、みたいな感じで合わせれないんじゃないっていうふうにも言われてます発信する側も、はいはい、で聞き取る側も、うん、そ,のそれ以上にあるんで、うん、合わせれないって言われてるんですけど、うんうん、これそんだけあるんなら、うん、どっか適当にやっときゃ当たってもいいんじゃねって思いますよねあ逆にね、うん、あそういうことか、うんまあ、ただ一応そういうふうに言われてるっていう、うんうんうん、でもその、はい、あ合わせた時に向こうが喋ってないといかんね。まあそうだね。そうですよね。うん、俺らこれ生放送で適当に雇ってもね、うん、集まってこなかったら一人三人で喋ってるだけみたいになっちゃいますもん、ねうんうんうん。そうだね、うんうん。っていうのが八つ目ですね。うんうん、で九個目、うん、異星人のテ,テクノロジーが発達しすぎているっていう説なんですけど。うんうん例えば地球では電波を用いてるじゃないですか技術として一般的にだけどはるか彼方にある異星人の社会ではそれをもうとっくに卒業しとってもっと高度なテクノロジーで通信を取っていたとしたらそれを拾えない地球の文明みたいなことによって普通にいるけど接触できてないそうそうそうそうそうそうそうでもなんかあのねよくやる特番のあの都市伝説の番組あるじゃないですか、うん、あれだと最近第七巻みたいな風に、うん、宇宙と更新,更新できる能力みたいな風にも最近取り上げられてますけど、うんうん、実際そういうのでずっとチャネリングじゃないチャネリング、ね、<笑>そういうことだよね<笑>っていう説がもう一つですね、うんうん
じゃあ10個目、はい、そもそも誰も発信していないとうん、うん、あこっちにそうそう,そう、うん、案外異星人はみんな聞き耳を立てているのかもしれないっていう説なんですけど、うんうん、地球人と同じように、うん、と狭い周波数で強い信号を夜空へ向かって発信するごく一部のケチな試みを別にすれば、うんうん、宇宙の中の自身の存在はほとんど宣伝しないしていないじゃないですか、うん、地球人もしてない地球人ってこうだよみたいな、うん、じゃなくてただただ聞いてるだけみたいな、うん、他の星もそうで、うんうん、聞こうとはしてるけど発信してないんで、うん、接触が持てないっていう説ですねそして次11個目、はい、意図的に接触されていないっていう。うんうんうん、必要ないみたいなメリット感じないみたいなね、うんうんうん、そうまさにその通りですね、うんうんあのまあ、地球の文明別にいいやみたいな感じで接触されてないっていう説が11個目、うんうんうんはい、で12個目なんですけどすで、はい、に地球にいるんですけど、うん、僕たちが気づいていないっていう説ですね、うんうんうん、いいねそれは、うんうん、俺もそれかなって思った、うんうんうん、俺もそう思ってます、うんうん、俺もいる派なんで宇宙人、うんうんでまあ、なんか他にも異星人が地球に紛れ込んで実験室のマウスみたい、えっと、ネズミみたいに、はい、なんで言い換えた<笑>こっちにマウスって書いてあったけどなんか分かりづらいなと思って<笑>うん、うん、マウスみたいに、うん、人類を、えっと、逆にこう観察してるみたいな、はい、ああれじゃん、えー、とアンダーザドームだねまあそうだね、うん、俺それ分かんないけど多分それです、うんうん、みたいな感じで宇宙人がこっそりこう地球人を観察してるだけなんじゃないのみたいなうん、うんふうにも捉えられてますね。はいはいはい。はい。でその今言った中で観測期間が短すぎるみたいなこともあったんですけど、はい、ここ10年でより宇宙人に対す対する意識っていうのがどんどん地球人は強くなってきていると。ほうほ、ん、う。なんで今から今後の宇宙人探査に光明はさすのかっていうことを話していこうかなと思うんですけど。ほうほうほうほうほう。宇宙人が地球を探さないのなら、うん、自分たちで探し、探すしかないっていう。結論というか、うんうん、についてなんですけど、はいはいはいうん。人類は本格的に宇宙人、まあ宇宙人というか、知的外生命体。の探査をすでに始めています。地球外生命体。はい、えっと。うん、僕たち人間みたいに。知的生命体ってことだ、ね。あ、そう、うんうん。あ、えっとね、知的生命体。まあ、一緒なんですけど、うんうん、知的じゃないやつもいるわけで、うんうんそうだねうん、地球外生命,生命体の中に地球外知的生命体も含まれるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、の探査をすでに始めてるらしいんですよ、はいまあ、僕自身はそんなに詳しくないんで分からなかったんですけど、うんうん、もうすでに始めてると、はい、このプロジェクトを地球外知的生命体探査、うん、この SET SETI、うん、って書いて「SETI」っていうらしいんですけど、うんはい、っていう期間がもうすでに存在するとすで、はい、に50年以上前から電波を利用して地球外文明を、えっと、探していますと、はい、でセティが行っている探査は地球外知的生命体を探すっていう文字通りのことなんですけども、うんうん、この宇宙が広すぎるのですごい途方に暮れる作業なんですって、うんうん、なんでいまだに成果が得られていないっていうふうに捉えられていると。はいうんうんうんなんでこれからさらに技術が進んでいったら宇宙人の発見もありえるんじゃないかなっていうのが濃厚みたいな、うんうんうんうん、一応今までは「いたとして」とかっていうふうに言ってたんですけども、うんはい、実際このまま技術が発展すれば見つけれるんじゃないのみたいな、うん、だけど発展しすぎたら地球人同士で滅ぼし合うみたいな感じでいたちごっこみたいなふうになってるんですけど。うんはいはいはい、ということで一応現時点では、うん、いるともいないとも断定はできないっていう結論になるんですけども、まあ、結局、ねはいうん、まあそうだよね、はいうん、なんでこれからそのこういう宇宙の企画をシリーズ化して語らっていきたいなっていうふうに、うん、とりあえず現時点、うん、今僕は思っておりますと、うん、なんかオカルト的にな感じの,あのワオシグナルワオシグナル、うんうんうんうん、あれとかはもう今回は全く調べてないんですけど、うんうん、でもあれも電波の話じゃんうんか変な電波が入って、うん、っていうやつだったんですよね、うんうん、そうだね、うんうん、それとかあのあれえっとミステリーサークルとかも実際に宇宙人が作ったとも言われてるし、うんうんうんえっと、地元の人たちのいたずらとかっていうふうにも言われてるんですけど、うんうん、あと NASA の地上 NASA じゃねえや NASA、うん、の地上とかも
、そうって言われてるんですけど、まあ、結果どっちか、うんまあ、僕たちの文明ではわからないんですけど、ね、それについて言われてることも調べるのも楽しいかなっていうふうにもちょっとは思ってますね。うんそうだねはい、でちょっと話変わるんですけども、はいはい、なんか例えば都市伝説とかいろんな番組とか噂で宇宙人についていろいろ話されてるじゃないですか。うんはいはいはいでここまで話した結果宇宙人はいるとも言えないって言ったじゃないですか、うん、でもいてほしいんですよ、うんうん、僕的には、はい、なんで僕はいるっていうふうに信じてそのいる前提でさらに話を進めていきますね、はいはいはい、でその地球にもし宇宙人が来ていたとするじゃないですか、はい、でそういう都市伝説とかもいっぱいあるじゃないですかありますねはい、その中で地球に宇宙人が来ていたっていうことを証明する5つの真実っていうのをちょっとまとめてみたんですけどねはいはいはい聞きたいですこれはアメリカの掲示板で宇宙人が地球に来ていたことを証明してくださいっていうスレッドを立てたんですってでその中でこれは真実だって言われるような記事がバーっていくつもあっ,たあってその中の5つを紹介していきます聞きたいです、はい、興味ある、うん、それを今から言ってきますね、はいまず一つ目、うん、ディスクロージャー計画、うん、で著名人が異星人の存在を暴露っていう記事なんですけども、うんうんうん、ちなみにこのディスクロージャー計画別名で、うん U、UFO ディスクロージャープロジェクトっていうんですけども、はい、アメリカ合衆国の医者スティーブン・グリアっていう人が1993年に設立した UFO 関連機密情報の公開を推進する団体。のことです、はいはいはい、これが2001年5月9日にアメリカ合衆国のワシントンにあるナショナルプレスクラブで20名を超える軍とか企業政府関係者らによる記者会見が行われました、はい、そこでの出来事ですと、はい、この講演会の主催者、うん、スティーブン・グリア博士をはじめ、はい、ゴードン・クーパーこれは、えっと、マーキュリー計画の宇宙飛行士、うんうんうん、であとエドガー・ミッチェル、うん、これはアポ,ロ14号アポロ14号の飛行士、うんうん、とドン・フィリップ中佐、うん、元エリア51のネリ,ス空軍基地所ネリス空軍基地に所属していた人、はいはい、ジョン・キャラハン元連邦航空局事故調査部長ですね。うんうんロバート・サラス大佐、うん、この人は元アメリカ戦略空軍指揮官、うんうん、あとドナ・ヘイヤー、うん、これは NASA の職員元、うんうん、っていうメンバーが UFO についての証言を行ったと、うん、その内容がいくつかちょっとピックアップしたんですけど、うんはいはい、月を中継地点としてすでに異星人が地球に来ているっていうことがまず一つ。はいはいはい、2つ目が NASA はアポロ計画の写真を修正して公開していますっていうのが2つ目、うんはい、3つ目、うん、UFO の推進技術が政府で極秘に研究開発されている、うんうん、4つ目、うん、湾岸戦争で UFO のテクノロジーがすでに使われています、うん、5つ目、はい、アメリカ政府は異星人と密約を交わしていますっていうのが5つ目、うんはいはい、6つ目、はい、ケネディ大統領は、うんアポロ計画の真の目的を公表しようとして暗殺されましたっていうことですね、はいはい、今回ちょっとさらっと紹介する形になったんですけどこれも一個一個詳しく調べたらまた1エピソードとして話せることなんじゃないかなっていうふうにそうだねうん,うん実際その会議、はい、ディスクロージャー計画、はい、が本当にあるっていうことを証明するのもなんか難しそうだよね<笑>まあ日本人だしさ、ねまあ、僕もその一応記事みたいなのしか見てないんですけど、まあ、一応なんか写真がありますとか言ってもさ合成でできそうだしさ結構著名な人ばっかりだったらうもう,もうどこがそうなると本当か分かんなくなってきちゃうけどさ、まあ、実際宇宙について喋りだすと壮大すぎて何もかもわけわからない。そうだよね。まあ、NASA も面白いみたいなね。NASA のその写真、うん、アポロの、うん、修正したってやつ？はい、うん、あの国旗差し取るやつとか、うんうんうん、風があるぞみたいな。うんうんうん、なんかそのああやって揺れるみたいな説もあるじゃないですか。うん、あるある,ある、うんうんうん。もう
もうやってみんとわからんっていう感じですもんね本当そうなんだよね、うん、疑わしいやつ全員連れてきて一緒に行こうぜみたいな、うんうんうん、<笑>そういうふうな、ね、企画やってくれればいいのにアメリカ時代がなんかあとあれもありますよねえっとアポロ十何号だったか忘れたっすけど、うん、えっと月一周計画みたいなやつ、うんうん、で、うん、えっとこの月の周りを一周回って帰ってきて、うんうんでどうだったって聞いたら、うん、月の裏側にはサンタクロースがいたみたいな聞いたことあるサンタクロースっていうのは地球外生命体を指しているみたいな話もありますね、うんうんうんうん、ありますね、うん、なんかそういう月の肉の話とかもあるんですよね肉肉、うん、何それなんか月の肉っていうちょっとこれね多分出てくると思うんで調べるとほうほうほうあの一応一応概要欄にじゃあリンクを貼っときます、ね。わかりました、うん。僕はなんか言うよりは。わかりました。うんまあ、実際月についても、もう企画まとめますね。そうしたらね、うん、月もめっちゃあるもんね。うんうん、ね伝説が、うん、それこそ人工物だって話とかさ。ね、裏側には建物がいっぱいあってみたいな。うんうんうん、一応そのに、月の肉っていうのは、元エリア五十一の人が。語った話って言われてます。なるほどね。うん、もう実際俺たちからしたらそのエリア五十一とかもよくわからんじゃないですか。そうそうそう最近ですもんね。言われるあのー、公表されたのも。そうだね。あるあると言われていて最近こう発表したというかね、公表したというか。うでもそんな感じでね宇宙人ともうすでに接触しとるみたいなのも出てきそうですもんね。んんねでもなんかお金持ちたちがそういう宇宙のことに興味を示す。のはちょっとわかる気がする、うん、やっぱりなんか謎を解きたいみたいな、うんうん、行ってみたいっていうのがお金で解決できるなら、うんうんうん、あ、うん、まあそうだ単純に行ってみたいと思うもんね、うんうんうん、まあそれはそうだなマジで行ってみたい一回ぐらい、うん、簡単に行けるなら、うんでもなんか訓練とかがいるみたいなあ、ね、しんどいっていうのを聞くじゃないですか、うんうん、なんでちょっとシリーが上がらないですけど<笑>簡単に行けるならマジで行きたいです安全だったらね、うん、<笑>打ち上げ失敗とかもありますからね,ねああいうの見ちゃうとさうんでなんか下手に喋ったら殺されるみたいな、ねうんうん、消されるそう,そういうのはね<笑>それは怖い<笑>じゃあ2つ目いきますね、うん、テヘランはいあな何でもないですあまだ1つ目だった<笑>今1つ目です<笑>テヘランでの UFO 交戦事件っていうのがありまして、光線ってどういう字？えっと交わる戦い。あはいはいはい。はい。1976年9月19日、イランのテヘラン上空で強烈な光を放っている UFO が目撃され、はい、イラン王立空軍の F4 戦闘機2機が追撃に向かいますと。うん、レーダーの反応は UFO が非常にでかい。っていうことを示していたんですけども、うんうん、UFO に近づくと機体の計器、うん、あと通信機器が動作しなくなりました、うんはい、戦闘機が基地に引き返すと、うん、その後を追うように UFO は基地にも出現して、うん、管制塔から目視で確認できたそうです、うんはいうんうん、でやがて基地の管制塔の機器も動作不能に陥ってしまい,い、うんうんうんうん、2機の戦闘機は再びその飛行物体に接近して、うんえっと、確認したところそれが巨大な葉巻型で、はいはいはいえっと、赤やオレンジなどの色さまざまな色に変化する光を放っていたとっていうのを確認しました、はい、この飛行物体はスピードをちょ調整し、うん、戦闘機から安全な距離を随時保っており、うん、そのことを、えっと、地上のレーダーからも確認されていますと、はいはいはい、でその葉巻型っていうのなんですけど、うん、えっと文字通り葉巻みたいな形のロケットみたいな UFO ですねこの飛行物体なんですけども小型の飛行,飛行体が分離して猛スピードで戦闘機に接近を始めます戦闘機は、えっと、対空ミサイルで迎撃しようとしたんですけども、はいえっと、機器が操作不能に陥るそうだよね,、はいだよねうん、なんでその小型物体は、うん追跡をやめて簿記に帰ります、はい、で最終的にこの簿記は周辺の砂漠地帯に着陸したそうです、はい、でイラン軍高官たちは出現した UFO は地球のものとは考えられないと異星人の飛行装置である
っていう見解で一致したそうです、はい、で1977年にアメリカの情報自由法により正式に資料が公開され複数の信頼できる目撃者がいてレーダーでも確認されていると、はいはいはいはい、でそのさっき、えっと、向かった戦闘機に乗った3人の異なる乗務員が電磁気により同じような身体影響を受けたと。はい、っていう記事が残っていますね。はい、これが二つ目です。はいはい。なんかあれだね、母艦とかあると。もう。インデペンデンスデーみたいな。そっからわかちょろって出てきてね,ね。砂漠に着陸した UFO どうしちゃったのか、うんうん。ね、そうなんですよ、ね。そこがめっちゃ気になるんですけどね。ね大宇宙じゃないですかやっぱり。ああ、そこで生活しだして。それがまだ残ってるかもしれないですね。修理しんといかんっつって<笑>。<笑>聞いたことあるぞ<笑>。残ってるかもしれないね<笑>。はい。そして三つ目ですね。はい。月に行った六人目の男、うん。エドガー・ミッチェルの証言。うんうん、アポロ十四号のパイロットを務めたエドガー・ミッチェルなんですけれども、うん。異星人は存在していて。うん、えっと。アメリカ政府はそれを隠しているっていうのを主張しています。うん、はいはいはい。で彼によると。アメリカとロシアが核開発を行っているときに、うん、アメリカ側に平和を望む異星人っていうのが直接会いに来たと言っています。はい、でアメリカの軍,装軍,上軍上層部は、うん、ニューメキシコ州のホワイトサンズで行われた兵器実験の際に UFO が目撃されたことをひた隠しにしているっていうのを話しています。一応このことについても結構詳しく調べてる記事があったんでまたこれも掘り下げて調べてみようかなとは思うんですけどもはい実際月に行ったエドガミッチェルアポロ十四号のパイロットですねの証言ですね異星人はいるとで四つ目ロサンゼルスの戦いこれさっきトモくんが話してたことですけどはいこれ実際にあったことらしいんですよこれが千九百四十二年うんうん、2月25日、うん、アメリカ陸軍はロサ,ンゼルスロサンゼルスに突如現れた飛行未確認飛行物体に対して迎撃戦を行った、はい、当時アメリカ陸軍は日本軍による空襲だと勘違いしていて、うんうんうん、後,で後の調査で日本軍がそのような攻撃を行ったという証拠は確認されなず,されず、うんうんうん、その飛行物体が何であるかっていうのは謎のままであると。うん攻撃されたってことはね、はい、それが日本軍だと思ってたんですけども、うん、実際あれは宇宙人だったんじゃないかっていうちなみにこれ、えっと、25日の話なんですけども、うん、その同じ日にですね、うん、アメリカ全土で UFO の目撃情報が相次いでいると。で当時のアメリカ陸軍参謀長、はい、ジョージ・マーシャルはその時、うん、目撃した15機の未確認飛行物体のことをルーズベルトに、うん、えっと話しているっていう記事も残っていますと。この時アメリカ軍がその未確認飛行物体に放った弾の数が千四百三十発、うんえー。はい。すごいね。ただその謎の物体からの反撃は全くなかったと。で一応ロサンゼルスのロサンゼルスの戦いとして今でも語られているっていうことですね。あそれが元になってんだ。うんなんか映画だとすげえでかい宇宙人出てきてるね背が高いってことあもう,もうそのゴジラ以上みたいなへえその飛行機すらもめちゃめちゃでかいですからね、うんうんうん、ああそうかそうか、うん、へえ一応これが異星人からの初の接触じゃないかっていうふうに言われてますああそうなんだロサンゼルスの戦いがへえ42年42年の2月ですね2月25日、うんうん、はいそれが4つ目、はい、そして5つ目の証言、うん、ウエストホールの UFO 目撃事件っていうものなんですけども、はい、これは結構その宇宙とか UFO について語る人が有名な話らしいんですけども、うんうんうん、この事件は1966年4月6日、うんうん、オーストラリアのウエストホールで起きた出来事です、うん、昼の11時から20分間にわたり目撃されています、うん、その現場には200名の、うん、に人間が居合わせていたと、はい
多くの人により目撃されたこの飛行物体が何であったのかは今も不明のままで軍による飛行実験ではないっていうふうのことはじ、えっと、かもうすでに立証済みらしいんですよ。うんうんうん、なんでそんその時の飛行物体は何だったのかっていうのがこれは宇宙の話なんじゃないのっていうこれが5つ目ですねメインブラックはメインブラックはわかんないです<笑><笑>はいなんで一応この5つが宇宙人が実際来ているんじゃないかっていう5つの証言になるんですけどもはいそうこれが実際に真実だとしたら、うん、なんかめっちゃロマンが高まるんじゃないかなみたいなうそうだね、はい、でもなんか逆に MIB みたいな、うん、そういう期間もありそう、うんうん、なんかアメリカとかもシークレットサービスとかそういうのす,、うんうん、すぐ作るじゃないですか、うんうんうん、なのでありそう今公表されてないけど、うんうん、実際実はそのもう離発着の空港ぐらいもあってで実際そのね、砂漠に着陸した宇宙人たちも一緒にこう協力してこっそりなんかやってるとかもうないことじゃないんじゃないかなみたいなそうだねはい日本支部とかもうんうんうんうんうん絶対ありそうあるかなみたいな感じですね今回この宇宙人がいるのかっていうお題についてはこんな感じなんですけどもはいはいはいはいで次にこの宇宙の雑学についてちょっと調べてきたんですけど35個あるんですよすごいねどうします<笑>触り触りぐらいで今50分超えとるんですほうほうああじゃあまたにしましょうかねそうだね、うん、かまあこん,なこんなもんなんですけど量が多いんで、うんうんうん、またにしますかみたいなまたにしあね、5問ぐらいやって五問ぐらいやるとね次があのこうめっちゃさらっとなんですよこの雑学ふんふんふんなんで、えっと、例えばふんふん、えっと、地球の自転する速度は新幹線の何十倍だみたいなのとかっていう雑学なんで、うんあなね、あじゃあ別回にした方がいいですよね,ねうか、はい、あで、まあ、今回はこの宇宙人はいるのかっていうことについてちょっと調べたんですけど。それでもこれ結構深くその浅い記事を調べてあるんですよ、うんうん、でもまだ全然浅いんで、うんうんうん、もっと調べたらこの一個一個の話題でめちゃめちゃ広げれるみたいな感じなんですよね,、まあ、よねなんか宇宙もさ、うんうんうん、あのそうだけどさ、うん、宇宙の話を聞くと、うん、俺は結構海底も調べてほしいって思う、うん、なんか宇宙より分かってないっていうじゃん海底ってなんか気になるそうだね、海底はね、まあ、海底でもなんか技術が発達すれば、うんうん、まあ地球の中,の中だからことですし、ねうん、なんか分かりそうな気がするけどまあなんかもう暗いじゃん、まあ、宇宙も暗いけど、うん、海底暗いみたいなさ、うん<笑>うん、なんか最近そういえばあの人工的に穴をまっすぐ掘ってった、うん、ロシアだったかなあれどこだったかな、うんの記事を読んだんですけど最近の話じゃないですよ全然、うんうん、もうそこは廃墟になってるんですけど、うんうん、でなんかその地底、うん、何,キ何キロ3030キロでマントルに着くんだったかな、うん、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、で12キロ掘ったんですよ、うん、確か、うん、でもう掘れんってなったんですけど、うん、そのうんとね10 2キロぐらいのところに人がいた形跡っていうか、うん、なんかあったんですって声が聞こえたみたいな話だったああそうそうそうそう、ね、それ聞いたことある、うん、そうそうそうそうそれを最近俺は見てでなんかやばいと思ってもうやめたみたいな、うんうん、やめたみたいなそ,そこを放り出して<笑>みたいなで廃墟になって,なっ,たみたいなってそれもねすごい放り下げてほしいあー下に,、ね、下にね<笑><笑>そうだねいろんな,いろんな意,味意味でね、うんうん、いやそれすげえ調べたいですね、うん、これね結構面白かったようん,うんすげえで俺今回この企画始めた時に、うん、あの気になったことあったら言ってくださいみたいな言ってたんですけど、うんうん、ちょっと尺なくなっちゃったんで、うんうん、次回その雑学みたいなことを調べてあるんですけど、うんうん、それもなんか企画会議っぽいんですよ
、ちょっとこうさらっとこう,こうらしいよみたいな感じで話してくんで,でちょっと気になったこととかあったらそれをまとめてまた別の回で話すっていうふうにしたいんで今回のやつもそのままちょっと心の中にしまっといてください。でこのリクエストとかあったらえっとリスナーさんもコメント欄で書いていただいたらそれも調べる機会も儲けたいし、そうだね。なんで宇宙,宇宙系実はあんまやってないもんね。そうですね,そうすね、うん。宇宙人の話も二個二話ぐらいですか、うんうんうん。そうそう。多分やったの。宇宙人にまが出てくる怖い話みたいな,、うん、たいなね、うん。そうなんですよ。そうか宇宙界はまだまだできるね。うん、全然、うん。マジで奥が深いですね。うんうん、なんか俺は結構科学寄りになってくじゃないですか宇宙の話だと。うんうんうんよりもそのオカルト系で膨らましてほしいなって思うんですあ、うん、なるほどね、うんまあ、でも実際その宇宙について調べてる人たちってのは科学のことでしか調べてないもんで、うんうんうんうん、あのー、なんていうんですかオカルトチックな記事が全然ないですよね、うんうんまあ、まあまあそうですよねそうなんかこうどっちかっていうとなんか都市伝説に近い方になりそうだよね、うんうんうん、そのもう来てるけどそれは機密事項で外部に漏れてないとか、うんうん、っていうそういう,そう,なんかそういうさ都市伝説系オカルトっていうよりも、うんうん、そ,うなんですよそっちによってきそうだなっていう感じですよねさらにそれを裏付けるのは理論上こうだからみたいな話ばっかが結構多いですよね,、うんうんうん、ねそうかなんでまあそれだけじゃなくても、うんまあ、おからじらしい企画が生まれればそれもいいかなっていうそうだね、うん、じゃあ一個宇宙の情報はい、もうおからじらしい、はい、豊橋の駅前にはロケットがある、はい、なるほどねパチンコ屋の屋上にね,ね<笑>ありますね昔木村さんと比べて働いとる時に、うん、あそこ火事になって、うん、飛ぶんじゃねえかってなったんですよ<笑>火事になったっけ火事になって飛ぶだろうっっロケットがロケットが発射されるぞって火事になったことあるあれ<笑>まあまあランドマークとしては面白いね。うん、面白いですね。面白い面白い。うん、はい。はい。ぜひ来た方はね。うん、あこれかっつって、ね、見れてほしい、ね。駅のね東口出ていただければ。そうもうすぐわかる。目の前にね、うん、あるから、うん。スペースシャトル風のね。うんうん。あれ見ると帰ってきたってなりますもんね。うん、な,るねなぜか USA っていう。<笑><笑>っていう名前のパチンコ屋だ、ね。パチンコ屋。<笑>まあまあまあ、出るのかなお金飛んでくのかな<笑>飛んでくんじゃないかな<笑><笑>だからずっとあるでしょ間違いない間違いない<笑>、はい、またやりましょう宇宙会、うん、ぜひ、はい、今回は宇宙の話でした、はい、はい。ありがとうございましたありがとうございましたでしたわ次回も楽しみですわね。